，就是女招待不够漂亮。你就不能有别的意见吗？我说正经的呢，要想把生意做活做大，就得广开客源。老外最爱泡吧，你不妨真的请几个洋妞来当女招待。可以啊，你去找啊，这不是你最拿手的吗？只要你放开政策，包在我身上。那边那是人头马 XO， 按商店进价的八折。哎，这下边那是日本清酒，那个便宜，百八十块钱一瓶，啊。好、哦，这不会是假的吧？你进价这么便宜，这还有嫌便宜的？我是托日本朋友一手带过来，没有中间商，真的是真的。你去，你尝尝，反正你总泡酒吧，真酒假酒一口清。跟你说，这是马拉挑我生意，你能坑马拉吗？要是你老莫找我，哎，我没准挖个坑就让你跳进去。海关税单都全。我发现你这人呢，哎呀，来来，这海关税单不会造假吧？这个海关税单怎么不能造假呀？别说海关税单了。现在连批文简易都有可能是假的，什么不能造假？我说老莫，你是不是挑我刺儿啊？这么多年你就一直看我不顺眼，我还告诉你，要不是马拉，我是绝对不会开这个价的。好了，反正我告诉你小子，你要是敢坑马拉，我跟你没完啊！待会儿搬的时候小心点啊！来来来来来，东西放那儿。哎，哎，你看好了啊！这个呢是人头马，这个是轩尼诗，那边是 whisky， 这个是黑方。那个你，等会那个我是班头，你说这么多我真记不住。啊，不对不对，你可拉稳了。哎，这儿的酒都很贵的，好的酒一瓶要十几万呢，弄坏了你赔啊。十十几万还真赔不起。哎，不过没关系啊。可以按竞价赔，不是，你这再竞价，我这点工资也赔不。我跟你商量一下，要不那个我干点别的。因为你谁呀？啊，你说换就换，赶明你是不是还想当老板呢？啊，你还真别拿老板跟我说事儿。没见过这样的客人，怎么了？好好的人头马，一口不动就给退了，怕别人不知道他有钱似的。嗨。就要这样的客人，越多越好。来，去给我拿个空瓶子过来。哎，你这是要干嘛呢？哎，那这是人客人喝剩下的酒，你怎么能往回兑呢？这要传出去，酒吧生意不都完了？你懂个屁呀、啊！这一杯就好几百块钱呢，这样凑一凑，不就又有一瓶了吗？你再好几百也不行，你这是缺德。什么缺不缺德的？你别说这么难听，好不好？哎，我告诉你，这就是行规，不这样干，我哪来的外快啊？靠这么点工资啊，早喝西北风去了。哎，这外快也有你的一份儿。我不要，你们这要钱不要脸是不是？你，你就是这么顶撞领班的是吧？我现在就去告诉老板，让他炒你鱿鱼。不用，老子现在就不干了。那，你给我回来，你给我回来。干什么？说什么事儿？正好，哎，我要揭发检举这小子。你还敢拉老板？你松手！哎呀，你们这是怎么了？姐，哎，你看刚才他把人客人喝剩下的酒，他往瓶子里兑，他还想再卖出去。他，等会儿，你叫他姐啊？你先上去吧。哦，哎呀，这种人太缺德了！我看他挣着你的钱，这砸酒吧的招牌啊！哎，你是没看见，把人家剩下的酒就这么……这事我知道。你知？你你知道你不管？我要管什么呢？一般情况下不会剩酒的，就剩那么一点，他们拿去卖了。我睁一只眼闭一只眼，不就过去了吗
。哎呀，姐，那是小商小贩。在酒吧都是这样的，我要是管太紧，就没人肯做了。那也不能这么坑人吧？你太认真了，你就把仓库管好，其他的别管，行不行？你干嘛呀你？哎马峰，哎马，哎马峰，你说，你这火爆脾气怎么比我这个老板还大呀？说走就走啊！这活我干不了，行不行啊？马峰，你怎么这样啊？你姐第一天开张，你说走就走啊？你成心让你姐难堪吗？你是不是想让你姐触霉刀啊？我说句不好听的话，你就是扶不起来的阿斗，干拳击馆不行。当白领也不行，到酒吧管仓库还不行，你到底能干什么？我说你呀、啊，就连厕所都管不好，你信不信？你还不如直接骂我是个笨蛋呢。你管厕所谁管不好啊？你知不知道酒吧里面谁的小费拿的最高啊？不是前台小姐，不是领班，就是管厕所的。你别逗我了。哎呀，你跟他说那些干嘛？他管不好，厕所他管不好。再多的钞票放在面前，他不知道怎么拿。你知不知道我的厕所是全上海最高级、最一流的？你不要说这个，你厕所再好，那也是用来拉屎撒尿的。你不能在里头吃饭吧？别这么说，没错，就是拉屎撒尿的。咱们打个赌，就这个拉屎撒尿的地方，你要能管好了，一个月之内你不出岔子。我这块劳力士手表就归你，怎么样？啊？你这你这真的假的呀？这真的假的？你自己看看。来，我又不懂表。那你还不懂老莫啊？他的表会是假的吗？来来，你自己先看看来。多少算数？当然算数了。这样，来，这表啊，先放你姐这儿，她做公众人，怎么样？赌不赌？来，赌不赌？谁怕谁呀？给我找一刷子。我还给他找一刷子。这个卫生间呢是全上海最高级的，还有啊，全部的设备也都是最先进的。这也没什么，这深圳那些五星级宾馆的卫生间都不够。那他没有这个吧？全自动出水，没见过吧？客人在上厕所的时候，你就帮他做一些比较简单的整装。在跟你说话呢，你摆什么谱啊？过来。然后呢，洗手之前，你给人家把水龙头打开，洗完手递上热毛巾，以让客人不动手为原则。啊？行吗？就这些。嗯。行，这也没什么技术含量。那你知道日本人是怎么刷马桶的吗？在日本呢。这个马桶是要里里外外的刷好几次，刷到一尘不染。说到最后呢，连这个马桶水都是能喝的。哎呀，哎不至于吧？哎，看到没有？姐在日本的第一份工作就是刷马桶，姐在日本就是这么走过来的。每次刷完都得喝呀。你敢喝，就说明你干好了。你知道日本为什么发达吗？就是因为他们有这种精神。姐也希望你有这种精神。姐这个酒吧是全上海一流的，你帮我管好酒吧，就等于帮我一个大忙。钥匙给你，你记得，营业时间一过就把厕所锁起来，别让员工使用。
你要跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳舞跳
上厕所时候的安全。你诚心是吧？我小的时候尿尿你就给我捣乱，现在还给我捣乱。先生，请不要妨碍我的工作。不尿，您不尿可以。老周，你带钱了吗？我也没带零钱，没关系。没有零钱，像这样的整票也可以。不是零钱整票的事儿，我们的包都在秘书那儿，我们身上没带钱。不好意思，这个跟我没有什么关系。请二位尊重我的劳动，谢谢。小伙子，你怎么那么轴啊？那你看这样好不好？我去拿给你，马上回来。凭什么相信您呢？您万一不回来了呢？要不这样，呃，您压点东西，您领带不错。小伙子，你太过分了吧？你知道他是谁吗？我会替您好好保管。你们老板没教你怎么对待客人，是不是？好，我马上让他来教你。先生慢走。找我呀？你怎么回事啊你？你诚心给马明好看是不是？我给他提供服务，他就得给我小费。你想小费想疯了吧？他是你哥，是副区长，是我们站的父母官，你有没有搞清楚啊？这跟他应该给我小费没什么特大关系吧？你还有理啊？你逼着人家给你小费，就是你不对。我我我没逼着他给我小费啊。是不是酒吧关门你就高兴了？如果说他一个副区长就因为这点小费，就让咱们酒吧关门，那也太欺负老百姓了吧？那我还就看不惯他这种德行了，我还就要替咱老百姓出这口气，啊！从明天开始，你别管洗手间了。我不，让我管洗手间是你提出来的，而且我管的挺好，我还要管。副区长的弟弟在管洗手间，经过你这么一闹，传出去不好听啊！多好听啊！副区长的弟弟能管洗手间，那说明他大公无私，不开后门啊，是吧？这要传到他领导耳朵里，那说不定还给他升官呢。你到底怎么搞的？马明是场面上的人，你就不能照顾一下他的影响吗？明天我就给你换工作，小费不会少你的。我不，我就管我的洗手间。你脑子被驴踢过是不是？好啊，我老板不做，让你做行不行？那我做不了，我就管洗手间。哎，他就管洗手间，你就让他管嘛。管的也不错，事情没有那么严重，马明也不至于。好，我犟不过你，你要管就管吧。你答应了？嗯。对。还让我管洗手间？我说对。那我还不干。他什么意思啊？你刚不是说过吗？他被驴踢过了。
我真没勇气。我告诉你，酒吧我不喜欢，我还是开我的出租去。好了，老婆，这厕所你管的挺好啊，一个月呢，还真没出什么岔子。我们打赌，我输了啊，这表归你了。不要，拿着你的了。我带着他浪费，怎么是浪费呢？我过两天开出租，带这么块表，谁信呢？那我不管，愿赌服输，真的是你的，来拿着。我这真不要，拿着怎么输？我输了给你表，你我跟你说了，我不要，我我不要。好了吧，十几万的表，就这样摔坏了。那个，我慢慢赔你。干嘛慢慢赔呢？要赔现在就赔。你今天不是从区长那敲诈了不少小费吗？三百块，拿来吧。假表。我在香港买了两块劳力士，一块真的，一块假的。真的，大场面如用，假的平时戴。你你这次怎么又蒙我了呢？你干嘛呢你？别这么说啊！我说他是真的，让你赔十几万，那才叫蒙你。我我说不过你，三百啊，叔叔。好了好了，我能要你钱吗？这样吧，老婆。我呢，最近怕酒后开车闯祸，我想请个司机。你喜欢开车，你就给我开车吧，行不行？我一个月给你六千块钱工资，怎么样？谢谢啊。单位这六千块，我得整天被你们这帮有钱人呼来唤去的，跟个瘪三似的。我还是开我的出租吧。哎，你。真不争气！因为什么呀你？你不就一块假表吗？舍不得啊！假表？我老磕了戴过假表吗？爸，快出来！快出来！不出来来不及了！快快！这是哪个呢？偷出来！哎，行行行行行，哎呀，行了！跟你说啊，一天开车一定要当心啊！嗯，千万别惹祸，知道吧？嗯，那啊，馄饨烧好了，盛着吃。哎呀，不吃了。啊，不吃了。嗯，哎，那怎么行？哎呀，干什么鸡蛋？妈告诉你啊，开车一定要当心啊！别在车里睡着了，要是困了，把车停到马路边上睡一觉。嗯，啊，好，好听到没有、嗯？别把人家车给蹭了。啊啊，那好，对啊，烫手啊，走。哎，对，等会儿，你那个大哥大开了没？嗯。哎，通了，通了，通了。昨天晚上您都打过很多次了，不放心吧？好，走了，行，当心了啊啊、嗯，去吧，早点回来啊。哎呀，还是我们拉拉，有了钱不忘家里，给这个买东西，给妹妹买东西。弟弟要开车了，给他买大哥大。你不知道小时候啊，真没让他少受委屈。顺顺，来来来，吃饭了。好，马上来，我马上来。妈。哎，这位是我姐买的，不是你姐买的，谁买的？那是我嫂子让我姐给送来的，怎么回事啊？这不是怕马峰不要他哥钱吗？哦，妈，这事儿啊，别跟马峰说啊，就他那脾气，说不定大哥大都扔了，啊。
平饭店哈、啊。嗯。Yes。呃，也是，也是，也是。Yes. Yes. Ah,说了，你不相信我也没有办法。我只是个打工的，老板又不用向我请示汇报。怎么了？怎么了？出什么事了？你是马拉？是。是这儿的老板。是。怎么了？我是海关第一司队的，你涉嫌走私洋酒
我知道，我知道，我相信。我只是希望，咱们给马副局长一个面子，行吗？你别拿什么马副局长压人。我们的上级是海关总署，跟他没关系。把人给我带走，别动。你也别拿什么海关总署来压人，好不好？啊？没有现成的证据，我就不让你们带人。怎么了？你算干什么的？名片给你看了，我担保不了他吗？怎么？你想妨碍我们执法吗？你没有现成的证据，我就妨碍了，怎么了？完了，不跟他们走！别干什么，别动！干什么？干什么？我告诉你们，你们这样我见多了啊！要带，把我一块带走。我再告诉你，没证据，我们也不会随便乱带人，请你让开！不让！马小姐，跟我们走吧。我看谁敢动！你冷静，别这样。老莫，行了，你放心吧。我不会有事的，赶紧想办法啊！没事啊，马拉，没事儿，没关系啊，不着急，咱不害怕啊。在这儿啊，向你表个态，公事公办，该怎么查就怎么查，该怎么处理就怎么处理，不用看我的面子啊。好的，好的。其实呢，我只是想告诉你一下，也没别的什么意思。你忙吧，不打扰了。好，再见。我从侧面了解了一下，走私洋酒的数量不多，没什么大不了的。你看我是不是跟有关方面打个招呼？小杨，你做我的秘书有三四年了吧？三年零八个月。这件事情，我希望你不要说插手，就是连打听都不要打听。我记住了。叫司机备车吧，我想换个安静的地方办公，除了上级领导，不要向任何人透露我的去向，特别是我的家人。明白。出事情大事小事从来不麻烦他的，我们已经很照顾他了。可现在怎么了？现在拉拉都到这个地步了，不找他找谁呀、啊？你回去，我去。哎呀，妈，你别管了，我想办法。小哎，至于吗？都是面上混的人，干嘛这么粗鲁？不就是洋酒吗？你说。卖洋酒，谁不走私、啊？大陆一年消耗的洋酒，从海关进口连一半都不到，那剩下的除了假酒就是走私的。我卖的还是真酒呢，还算老实本分的。要不是马拉把酒又批给别人，能招来祭祀队吗？吴先生，别废话了啊！你现在要做的就赶紧去自首，把马拉放出来，懂吗？马拉是被蒙在鼓里的，这点你最清楚。
不是，你们还真以为马拉不知情啊？你姐在日本酒吧里待过，这么便宜的酒，要么是走私的，要么就是假酒，这不秃子头上狮子明摆的事儿吗？你能不能不废话了？啊，你赶紧去自首，把马拉换出来。马拉的榆木脑，他能撞过你吗？我都被你耍了。我告诉你，当年。我一人给十块钱揍了你一顿，还记得吗？今天我要再找人，就一人不止给十块钱了，后果也不会那么简单，懂不懂？行，不就是自首吗？我去。不过别以为我是怕你们俩，我是因为马拉，就因为这事牵扯到马拉，所以我必须去自首。行，我还告诉你们啊。经济损失，我来承担，我不要你一分钱。别回头我把事儿扛了，哦，好人让你们给做了。好，男子汉，快去，快走，我们陪你去啊！走，走。不过，不过我估计，我要是自首，起码也得判个三年五年的。到时候，别让你姐来看我，看了该难受。哎呀呀呀，行了，放心吧啊，我不会让马拉来看你啊。我去看你，行了吧？赶紧走，赶紧走，走走走走走。不是，你让我喝口茶吧？喝什么茶呀？马拉那边等着呢，喝什么茶？走。不，那我尿尿怎么行吧？尿，快去尿。你站住。来。你说你们还不信任我？快去，快去，就是不信你，快去。办法吗？你办法呢？你办法拿出来呀、啊！你，我早就跟你说过了，找谁都没用，就得找你大哥。你逞能，你逞能，你逞啊！我跟您说了，你就是找到他，他肯定也不肯帮这个忙。你不信，你问老莫啊！你，我知道你为什么不去找他了，我终于明白你为什么不去找他了。你是记得你这个拆迁商那些破事儿，对不对？去不去啊？啊，你今天不去也得去。行行行啊，去啊！我现在就去，好了吧？哎，快快，等等等。妈，那啥，你看这吹胡子瞪眼的，再跟大哥打起来，那政府大院他俩打起来可热闹了。那不行，我再去找找吧。行了，你去也不合适。回去找环境大人。好，你去吧。马大局长，马大局我。哎，别怪他啊，是我跟踪他来的，我干过私家侦探。把门带上。既然来了，那就坐吧，我给你泡茶。哎，不敢不敢，马大局长，我自己来。哎，那我自己来。这是一个台商送的高山乌龙茶，你尝尝味道。我没心情喝，你倒挺有闲情雅致的。<笑>我知道你是为我姐姐的事情来的，不过这件事情啊，我恐怕想帮也帮不上。来，旁边，咱别忙了，来坐。来来来来，老明啊，现在就咱俩。咱不打官腔行吗？啊，那是你亲姐姐，啊，从小为你们家受了多少苦，你不是不清楚。现在，他跟那个走私洋酒一点关系都没有，但是上了坏人的当。董建生那小子，那如果是这样的话，你就更不用担心了。他跟这件事情没有关系，相信很快就会查清楚。很快是多久啊？三天、五天、半个月？你姐能在监狱里待着吗？你想什么呢
，你赶紧想办法把你姐弄出来啊！说得到轻飘啊，这是干预司法。什么干预司法？还上纲上线了？什么干预司法？不就走私红酒吗？最多罚点款，我来拿。多少钱？老郭呀，你以为钱能通天呀、啊？啊，弄点钱，所有的事情都能摆平是吗？你也是个见过世面、有头脑的人。有些事情的利害关系，你不会不知道吧？什么利害关系？那就让你姐在里面受罪，让你妈着急。你是不是担心你脑袋上的乌纱帽啊？啊，老莫，实话告诉你吧，这次不仅仅是走私，我姐这次娄子捅大了。海关方面刚刚接到检验报告，说我姐销售的那批酒里还有一部分是假酒。嗯，假酒？嗯，检验报告白纸黑字。我想拥你在我的怀里，却无法超越那距离。美好回忆渐渐的远去，盼望今生出现。奇迹